Mutfağımdan herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak ben Ümüşen. Bugün sizler için yalancı tarhana çorbası tarifi hazırladım. Bunun için yarım çay bardağı zeytinyağını kullanacak olduğum tencereye aldım. Biraz ısındıktan sonra bir yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Tereyağı ekledikten sonra diğer malzemelerimizi ekleyerek devam ediyoruz. 2 adet e, irice doğradığım yani gelişi güzel doğradığım soğanı yağın üzerine alıyorum. Ve soğanlar diriliğini kaybedene kadar soğanları kavuruyorum. Soğanlarım yeteri kadar kavruldu. Şimdi diğer malzemeleri ekleyelim. 2 adet biber ekliyorum. Biberleri de gördüğünüz gibi gelişi güzel bir şekilde doğradım. 2 adet de kapya biber ekliyorum. 3 diş de sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları da biberlerin üzerine aldıktan sonra biberler de diriliğini kaybedene kadar yumuşayana kadar biberleri soğanlarla birlikte sotelemeye devam ediyorum. Biberler de yumuşadı. Şimdi üzerine e, salça ekliyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası kullandım. E, salçaların çiğ kokusu gidene kadar biberlerle birlikte salçayı güzelce kavuralım. Aşama aşama gidiyoruz. Sebzelerimizi pişirerek gidiyoruz. Bu çorbayı yaparken en önemli püf noktalarından biri sebzelerimizi güzel kavurmamız gerekiyor. Çorbanın içerisinde daha sonra çiğ bir kokusu olmaması gerekiyor. Şimdi üzerine yarım kiloluk yazdan hazırlamış olduğum domates sosu ekliyorum. Eğer domates sosu yok ise bunun yerine 2 ya da 3 adet domatesi yine gelişi güzel bir şekilde doğrayarak Üzerine ilave edip domateslerde yumuşayana kadar pişirebilirsiniz. Şimdi ben sosumu ekledim. Sosla da biraz yani salçayla özdeşene kadar pişirmeye devam edeceğim. Ve şimdi üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu ekledikten sonra da un ile birlikte de birkaç dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada e, oldukça koyulaşacaktır. Hiç endişe etmeyin. Daha sonraki aşamalarda bunun bir önemi olmadığını göreceksiniz siz de. Ve şimdi üzerine bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Ev yoğurdu kullanırsanız daha güzel olacaktır. Hatta süzme yoğurt bile tercih edebilirsiniz. Süzme yoğurtta da çok güzel olacaktır. Şimdi yoğurdu da ekledikten sonra yoğurtla birlikte de yine birkaç dakika daha yoğurdu malzemelere yedirene kadar pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi malzemeler tamamen iç içe geçti. Ve şimdi suyunu ekliyorum. 7 su bardağı soğuk su ekledim. Bu aşamada lütfen suyu kontrol ekleyin. Çorbayı duru sevenler daha fazla. E, koyu sevenler de daha su ekleyebilirler. Ama sizler bu aşamada kontrolü ekleyerek sonradan kıvamını ayarlayabilirsiniz. Çorbanın suyunu verdikten sonra hemen karıştırmaya başlayın. Dibe çökmesin. Tencerenin dibini sarmasın. Ocağı da bu aşamada harlı bir ateşe ayarlayalım. Çorbamızı kaynamaya bırakalım. 
Ben bir su bardağı da et suyu kullandım. Yani toplamda 8 su bardağı su kullanmış oldum. Et suyu elinizin altında varsa sizler de ekleyin. Çorbanız daha lezzetli olacaktır. Ama yoksa yerine normal içme suyu ekleyerek çorbanızın kıvamını ayarlayabilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı orta derecede bir ısıya ayarlayalım. Ve kontrol bir şekilde ara ara karıştırarak çorbamızı pişmeye bırakalım. Yaklaşık 25 dakika boyunca çorbamı pişirdim. Ve şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve bir blender yardımıyla çorbamı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çektim ve şimdi tekrar ocağın altını açıyorum. Şöyle kepçeyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Muhteşem bir kıvamı oldu. İnanın bana lezzeti de bir o kadar muhteşem diyebilirim. Ve şimdi lezzetlendirmek için baharat ekliyorum. Nane, kırmızı toz biber, karabiber, pul biber ve elbette yeteri kadar tuz kullandım. Ve şimdi baharatları da çorbama yedirmek için bir ter çırpıcıyla hızlıca çırpıyorum. Baharatlarını da ekledikten sonra ocağımın altını açıyorum. Harlı ateşte çorbam özleşmesi için bir 5 dakika daha kaynatıyorum. Ve şöyle kıvamını son bir kez daha sizlere yakından göstermek istiyorum. Şimdi ocağımı kapattım. Tenceremin de kapağını kapatıp bir 10 dakika çorbamı demlendirip daha sonra servis edeceğim. İnanın muhteşem bir çorba oluyor. Ben bu çorbanın videosunu geçen yıllarda kanalımda yayınlamıştım. Ve birçok kişi denedi. Sonuçtan çok memnun kaldı. Eğer tereddütünüz varsa lütfen o çorbanın altındaki yorumları okuyun. Okuduğunuz zaman zaten hemen yapacaksınız. Ve servis aşamasında ben üzerine kıtır ekmek koydum. Kıtır ekmek de servis ettim. Artık bundan sonrası tamamen size kalmış. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Umarım denersiniz ve denediğinizde fikrinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsınız. Paylaşın paylaşın ki deneyecek olan arkadaşlar da sizin sayenizde fikir sahibi olsun. Bugünlük de benden bu kadar diyorum. Videomu sonlandırmadan önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.